Rotamızı İskeçe'nin 27 kilometre kuzey doğusunda yer alan Şahin Köyü'ne çeviriyoruz. İskeçe'nin en büyük Türk köyü olan Şahin Köyü'ne geldik. 1900'lü yıllarda kurulan Şahin Köyü, köyde yaşayanlar dışında kimsenin giremediği bir yerdi. Hatta o dönemde askeri koruma altındaydı. Ancak o yıllar geride kaldı. Şimdi herkesin en çok ziyaret ettiği köyler arasında Şahin Köyü. İskeçe'nin en büyük Türk yerleşim yeri olan Şahin Köyü, Dobrivor Dağı'nın eteklerinde kurulu. Batı Trakya Türklerinin adeta kalesi olan köy, asırlardan bu yana inancını, değerlerini ve geleneklerini sürdürüyor. Türkiye selamlar! Türkiye selamlar! Kendimizi Anadolu'da hissediyoruz, bu köyün sokaklarında yürürken. Şahin Köyü'ne geldik. Şahin Köyü'nde de Kebire Hanım'ın evine konuk oluyoruz ve kendisi bize buranın meşhur böreğini yapacak. Sizler için tanıtacak. Merhabalar Hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş Merhabalar. Geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim hiç vakit kaybetmeyelim ne yapalım? İçeri geçelim mi? Hadi bakalım sohbetimizi orada devam edelim. Şahin Köyü bildiğiniz gibi aslında Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir köy ve yerli ve yabancı turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği, merak ettiği köyler arasında yer alıyor. Biz de Kebir Hanım'ın evine konuk olduk. Kendisiyle ve komşularıyla sohbet edeceğiz. Çünkü bizim geldiğimizi duyunca komşuları da bizi ziyarete geldi. Merhaba demek istediler bize. İlk önce sizi yakından tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandan beri burada yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Merhabalar. Öncelikle TRT Havas'a bu güzel programından dolayı teşekkür ediyoruz. Az önce yerli ve yabancı turistlerden bahsettiniz. Ben de kendimi yerli bir turist olarak <gülüyor> e, adlandırayım. Çünkü ben İskeçe'de yaşıyor olmama rağmen belli aralıklarla, belli sıklıklarda Şahin Köyü'nü ziyaret ediyorum. Burada Şahin bayanlarıyla bir arada olmak, onlarla ortak projelere imza atmak ve onlarla birlikte güzel e, toplumumuz için faydalı şeyler yapmak e, bizi çok heyecanlandırıyor. O yüzden de sık sık geliyorum. Efendim Kebir Hanım bize sağ olsun kapılarını açtı. E, Kebir Hanım neler yapıyorsunuz burada sizi yakından tanıyabilir miyiz? Evet merhabalar. Öncelikle evime misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben e, 25 yaşındayım. Ev hanımıyım. 3 yaşında bir kızım var. Evliyim. Şahin Köyü gerçekten çok güzel bir köy. Özellikle de halkı inanılmaz misafirperver. E, bir de sizden dinleyebilir miyiz Şahin Köyü'nü? Evet köyümüz çok güzel. Misafirperver. İnsanlarımız çok sıcakkanlı. O yüzden herkesi buraya davet ediyorum. Gelip bir köyümüzü ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Gezecek güzel yerlerimiz var. Camilerimizi ziyaret edebilirler. Peki bugün neler yapacağız? Bugün size bir geneliksel böreğimizi tanıtmak istiyoruz. Burada sıklıkla yapıyor musunuz bu böreği? Evet düğünlerde, özel günlerimizde, bayramlarda. Olmazsa Arkadaş olmazımız. toplantılarında. Evet olmazsa olmazımız. <gülüyor> Hiç vakit kaybetmeyelim değil mi Kebir Hanım? Ve mutfağa geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Hafize yanımda e, nelere ihtiyacımız var bu börek için? Ee, böreğin yapımı için ihtiyacımız olan malzemeler 12-13 adet rendelenmiş patatesimiz var. 1,5 bardak pirincimiz var. Ee, bir yemek kaşığı tuzumuz, 250 gram peynirimiz, bir tutam nanemiz, ee, yarım bardak da zeytinyağımız var. Ve yufkalarımız var, hazır evet. yufkalarımız. Biz önceden tabii hazırladık evet, fazla zaman kaybolmasın hazır. diye. Ne kadar patates? 
E, i̇ki kilo, yaklaşık iki kilo Hı -hı. patatesimiz var. İçinde de bir adet bir baş soğanımız var. Baş soğanımız var. Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bütün malzemelerimizi saydığım malzemeleri patatesimizin içine ekleyeceğiz. Güzelce karıştıracağız ve tepsimize yaymaya başlayalım. Evet, o zaman yapmaya başlayalım. Buyurun. Öncelikle pirinçlerimizi kabımızın Hı -hı. içine alıyoruz. Evet. İçinde patates rendemiz var. Ve bir tane de bir baş soğanımız evet, vardı. Evet bir başta içerisinde. soğanımız var. Şimdi tuzumuzu ekleyeceğiz. Şöyle bir tutam tane koyuyorum. Peki ne kadar pişecek bu? Ne kadar zamanda hazır olur? Ee, böreğimiz aslında geleneksel sobalarımızda pişirilen evet. bir börek. Ama şu anda evlerimiz çok modern olduğu için sobamız yok ne yazık ki. Demek ki eski zamanlarda sobanın evet, üzerine Evet sobanın üzerine yavaş Daha yavaş çevrilerek evet. pişirilen bir börek. Biz ama sizin için elektrikli <gülüyor> ocağımızın üzerinde pişireceğiz. Evet, teknoloji <gülüyor> olunca tabii ki efendim. Evet şu anda peynirlerimiz rendeleniyor. Peynirlerimizi çok güzel bir şekilde rendeledik. Geri kalan malzemeyi de üstüne ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yufkamızla kapatacağız böreğimizi. Şimdi böreğimizi hızlı ateşte pişirmek üzere ocağımıza koyuyoruz. Yani fırına değil ocağa. Şimdi kaç dakika kalacak? Ee, yaklaşık yarım saat pişecek yani. Ondan sonra bir tepsi yardımıyla böreğimizi çevireceğiz. Tekrar e, yarım saat diğer taraftan da pişecek. Tamam, toplam yaklaşık bir saat bir sonra saat böreğimizi yiyeceğiz. Evet. Hafize böreğin altı pişti sanırım. Evet. Pişti. Elinde bir kapak görüyorum. Nedir bu? Evet. Şöyle tahtamız Hı -hı. var. Yuvarlak Hı -hı. bir tahtamız. Bunu üzerine koyup ters çevirmeye çalışacağız. Tamam. Bu tahtayla o zaman ters çevireceğiz. Evet. Yapalım mı? Böreğimizin diğer tarafını Pişir pişirmek tarafını. için. Tamam. Tamam. Yapalım. Şöyle kapatıyoruz. Fakat ben biraz korktuğum için kayınvalideme devretmek tamam. istiyorum. O zaman Nurhan Hanım mı çağıracağız? O çevirsin tamam. bence. O zaman buyurun Nurhan Hanım gelin. Buyurun. Efendim Nurhan Başlıyorum. Hanım çevirecek. Çevireyim. Evet şöyle dönelim. İnşallah. Bakalım çevireceğiz. Böreğin evet. diğer tarafını pişirmek evet. için değil mi? Aha. Hadi bakalım. Böreğimizi pişirdik. Ne yapacağız şimdi? Tadına bakma. Böreğimizin tadına bakacağız değil mi? Hiç vakit kaybetmeyelim ve böreğimizin tadına bakalım. <gülüyor> Muhteşem olmuş. Ellerinize sağlık. Aferin. Gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Köyümüzü ziyaret edip evimize konuk olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz düşerse tekrar bekleriz. Evet bizler de sizleri bekliyoruz. Gönlünüzü açtınız bize. İnşallah tekrar en kısa zamanda görüşürüz. İnşallah. Asıl ben size teşekkür ederim. Kapımız her zaman açık. Sizi her zaman bekleriz. Ee, bu da size ufak bir hediye olacak. El emeği, göz nuru kendimiz yaptık. Evet buraya geldiğimizde bunu da duyduk efendim. Eşine olan hasretlerini e, hanımlar, buradaki evet. hanımlar oyalarıyla anlatıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Belki bir daha buraya geldiğimde bunu takarak evet, geleceğim. <gülüyor> evet. Arzu ederseniz size şu anda hemen bir takalım. Evet takalım değil mi? O kadar hediyeyi aldım ama takmak <gülüyor> istiyorum. Tamam. Efendim işte burada görüyorsunuz ki. Ne kadar doğal, ne kadar samimiler. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel. Benim için de çok özel bir hediye oldu bu. <gülüyor>